，你是最终用了通过了什么手段得到了导演的认可？<笑>这绝对是我见过最尴尬的电影发布会现场。开心麻花成员集体挂脸，连一向高情商的老大哥沈腾都当众内涵女主角，这背后到底发生了什么呢？没有幽默感的人去在把握一个喜剧的作品。我是觉得这个还是这个需要慎重。很多人都说这是沈腾在为老搭档马丽出一口气，因为原本西红柿首富的女主夏竹的人选是马丽。那时候这部电影还叫做《资本接班人》。二零一七年宣布将要开拍的时候，沈腾还和马丽一起出席了发布会。那时候神马组合将要再度合作的消息铺天盖地，粉丝们也都纷纷摩拳擦掌，期待不已。然而到了开机仪式的那一天，不知道在哪一股神秘力量的介入之下，马丽并没有出现，并且女主角夏竹。的人选也换成了弯弯演员宋云画。那时候的宋云画虽然凭借《我的少女时代》在娱乐圈内有了一些名气，但严格意义上来说还算是个新人。无论是知名度、对喜剧的把握能力，还是和麻花演员之间合作的默契，赵玛丽都差了不少啊！很多人都不理解，她到底凭什么能取代玛丽呢？随着舆论愈演愈烈，导演也不得不站出来解释，说刚开始是按照玛丽来写的，可是后期剧本越改越偏，女主的。角色定位和玛丽的形象也是越差越远，所以最后直接就换了人来演。这部戏导演其实一开始说啊让我玛丽演，完了后来。写着写着就觉得这个不适合嘛。然而，对于这套说辞，很多人都是持怀疑态度的，甚至还有人觉得是资本操作，宋云画带资进组。据说一开始这个角色的名字是叫马夏竹，正好对应马冬梅。可是后来因为电影开拍前引来了很多资本的投资，这里就有来自弯弯的公司。他们进来之后不久，女主就换人了，并且还对剧本人设进行了修改，马夏竹也直接就改成了夏竹。或许是对玛丽充。充满歉意。电影中有好几处他的影子，比如那座冬梅大桥和教练球衣背后的玛丽。不管幻觉的背后究竟是什么原因，这部电影最后取得的成果还是很喜人的。不知道大家觉得，如果是玛丽来演夏竹，电影的票房会不会更好呢？如果说宋云画带资进组有点牵强，那接下来这位简直不能用带资进组来形容了。和年过六旬还故作娇羞的西门大妈杨君君演亲密戏，一定是焦恩俊这辈子都不愿提起的痛苦回忆了。凭借在西门无恨中逆天的表现，杨君君直接名垂青史，众人皆笑杨君君装嫩，但她又有什么错呢？她只是个想要完成好友心愿的富婆罢了。杨君君的原生家庭非常的富裕，但她却无心继承家业，反而对演戏情有独钟。因为自家老爹和古龙是朋友，所以她没费什么力。一切就成了古龙电影的女主角。俗话说得好，演而优则志。没过多久，她就不满足只做女主角了，而是开始自己创作电影了。一九八五年，古龙先生因肝硬化住院，在离世之前，他曾为杨君君打造了一部大女主作品。只可惜因为身体原因，并没有写完，非常的遗憾。古龙离世之后，为了完成老友的遗愿，杨君君亲自上场写下了这部旷世奇作《西门无恨》。剧本写完之后，有雄厚家底。支撑的他便豪掷千万，广发英雄帖，召集演员。这哪里是带资进组啊？这明明是出资建组，妥妥的甲方爸爸呀！在金钱的诱惑之下，无数勇士登门求演。这里面就有琼瑶小生马景涛，可看了剧本和女主之后，咆哮帝却咆哮不出来了，赶紧交了违约金跑路了。后又辗转多人，这才找到了焦恩俊头上。为了防止他逃跑，开机前一刻都没让他和女主见面。江湖传言，在拍摄时，焦恩俊一度连。也买了站票想逃回家，但都被拦下来了。几次被捉回来的江恩俊辗转反侧一整夜，最后还是选择了面对现实。据说为了不让西门大妈有机可乘，戏刚杀青，江恩俊行李都没收拾，趁着他们开杀青宴就跑了。足以看出这部影片给江恩俊留下的阴影面积有多大了。然而母带遭到台风损坏以及提前泄露，却让江恩俊成了众人同情的对象。看着剧中杨君君逆天的妆容，网友纷纷调侃：世界欠江恩俊。和刘德凯一个奥斯卡，或许是吐槽的声音太太太多了。这之后，杨君君就金盆洗手退出了影坛。大家看过《西门无恨》吗？杨君君直接从带资进组升级成了出资建组，而接下来这位才是妥妥的带资进组。其实《甄嬛传》中一共有两位带资进组的演员，一位就是我们的富察贵人赵琴，其实她并不是专业的演员，而她之所以能进组
是因为他是电视剧赞助商东阿阿胶的商务，他需要全程在剧组盯着。时间久了，负责人就建议也去演一个角色。然后我们老板就说说，呃，小美，你本身也要从头盯到尾，不如说你去找一个角色演一演吧。毕竟不是专业的演员，赵琴对自己的演技还是持怀疑态度的。但是看到来试镜的女演员们都化上了精致的轻工装，她一下子就动心了，欣然答应了要出演。原本剧组只是给了他一个二十几场戏的小角色，可这戏演着演着就越来越多，最后直接飙升到八十多场。然后等于我这个富察贵人看到的是把三个周围的人合到一起的，就变成了现在的富察贵人。原来是剧中的小角色实在是太多了，导演和编剧直接就把这些角色全都整合在一起，就变成了我们所看到的富察贵人。虽然富察贵人心高气傲，整天怼天怼地的，但他最后被人设计留了一个孩子，还被甄嬛几句话给吓疯了，也是怪可怜的。但不得不说，虽然不是科班出身的专业演员，但赵琴的演技还是很不错的。和他相比，另外一位就有点让人一言难尽了。据说当年郑晓龙在筹备《甄嬛传》的时候，有一位大佬找上门来，想要把自己的女朋友塞进剧组，为此又是托关系，又是给剧组投资的。可郑晓龙特别看不惯这种行。但又拗不过强大的资本，于是就在剧中给他安排了一个福晋的角色，戏份很少，既不会影响到剧情的发展，也不会得罪人。有人说这个福晋是饰演敦亲王福晋的田朴俊，毕竟他的背后可是家大业大、财力雄厚的万科集团。《甄嬛传》中的福晋总共就只有那么几个，大家觉得这个人会是谁呢？近些年来，娱乐圈发展越来越日新月异，不知道在这个躁动不安的时代里，大家还知道哪些带资进组的演员呢？